بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹوڈے اور ٹاپک از بلکہ ایک نیا چیپٹر ہے امریکیٹ کا یونٹ فائیو روٹیشنل اینڈ سرکولر موشن ٹاپک جو ہے وہ ہے سرکولر موشن پہلے ہم ہمارا جو امریکیٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے اینگولر ڈسپلیسمنٹ لیکن اینگولر ڈسپلیسمنٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹس تھوڑا سا سرکولر موشن روٹیشنل موشن سپن موشن ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے سرکولر موشن کیا ہے وٹ از سرکولر موشن دا موشن آف اے باڈی یا آبجیکٹس الانگ دا سرکمفرنس آف اے سرکل کوئی بھی آبجیکٹ یا کوئی بھی باڈی اگر الانگ سرکمفرنس آف اے سرکل موو کرتی ہے نو دا موشن آف اے باڈی از سیڈ ٹو بی سرکولر موشن ہاؤ فار ایگزامپل دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک باڈی ہے یہ الانگ سرکمفرنس موو کر رہی ہے اگر کوئی باڈی الانگ سرکمفرنس موو کر رہی ہے صحیح سرکمفرنس آف سرکل موو کر رہی ہے تو اس باڈی کے موشن کو ہم نام دیں گے سرکولر موشن دس از دا ڈیفینیشن آف سرکولر موشن یا سیکنڈ ڈیفینیشن بھی میں نے لکھا ہوا ہے کہ دا موشن ان وچ دا سینٹر آف ماس آف اے باڈی یا آبجیکٹ موو اراؤنڈ اے فکس پوائنٹس وہ موشن جس میں باڈی کا جو سینٹر آف ماس ہے وہ اگر لکھا لے کیا ہے موشن میں ہو اراؤنڈ اے فکس ایکسس What is center of mass? The point in a body at which the whole mass concentrated at a single point is known as center of mass. So you know, now see, here we have a center of mass. If you look at the center of mass, the point in the center of the body at which the mass is equally distributed in all directions is known as center of mass. So, that motion which is center of mass around a fixed ایکسس یا ایراؤن اے فکس پوائنٹ موو کرتا ہو اس کو ہم نام دیتے ہیں سرکولر موشن دا موشن آف الیکٹران اراؤن دا نیوکلس نیوکلس کے سراؤنڈنگ جو الیکٹران ہے جو شیل پہ ریوالف کرتے ہیں اس کے موشن کو ہم سرکولر موشن کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ دا موشن آف پلینٹ اراؤن دا سن سن کے اراؤن جو پلینٹ سا وہ بھی کون سا موشن پر فارم کرتے ہیں سرکولر موشن پر فارم کرتے ہیں ناؤ وٹ از روٹیشنل موشن So the motion of a body around a fixed axis. The motion of a body around a fixed axis. If any body moves around a fixed axis, just for example, motion of fan, motion of wheel of cycle, motion of uh, uh, top, which we call it. The second definition is the motion of a body or object in which the center of mass does not move. That motion is the center of mass. Is, for example, this is the center of mass of fan. and this is at rest, not move. Now such type of motion is known as rotational motion. For example, motion of fan, wheel, etc. Now, here we have to say, okay, for example, let's suppose, here we have a little bit of a tube and this is a fan on. What is the motion of this small insect? So, you can think that the motion of this small insect is circular motion, but the motion of fan is rotational. Now, what is axis of rotation? An imaginary line which is perpendicular to the plane of motion. Wo line, jo plane ke perpendicular ho, jo plane of motion ke perpendicular ho. Jaise mere yaha par to fan aapke ghar mein agar aap hai ke kamre mein, to agar dekha ji ye jo fan jaise aap aan karte hain, to ye jo danda sa aapko nazar aa raha hai, ye kya kehlata hai? Ye hamare paas axis of rotation kehlata hai. Wo line. جو پلین آف موشن کے پرپینڈکولر ہو پلین آف موشن کے آرتھارکل ہو سو یہ اس کو ہم نام دیتے ہیں ایکسیز آف روٹیشن اس کو ہم ایکسیز آف روٹیشن کا نام دیتے ہیں a line which is perpendicular to the plane of motion is known as is known as ایکسیز آف روٹیشن اور یہ جو ہمارے پاس کون سا line ہے image میں اچھا ایک ہوتا ہے روٹیشن موشن اور ایک ہوتا ہے سپن موشن اب اگر ہم سپن موشن کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں سپن موشن میں یاد رہ گئے جو ہمارے پاس ایکسیز آف روٹیشن ہوتا ہے وہ لائٹ لاتا ہے انسائیڈ ہے باڈی وین ایکسیز آف روٹیشن لائٹ انسائیڈ ہے باڈی ایکسیز اس پہ جو ایکسیز ہے ایکسیز آف روٹیشن ایکسیز آف روٹیشن لائٹ انسائیڈ دا باڈی کوئی بھی باڈی اگر موف کرتی ہے ایراؤنڈ فکس ایکسیز اور اس کا ایکسیز آف روٹیشن لائٹ کرتا ہے انسائیڈ دا باڈی 
then the motion is said to be spin motion. If any body around a fixed axis move karti hai, or uska jo axis of rotation agar outside the body line karti hai, us motion ko hum naam dete hain rotational motion. Jo top hai jisko ladu kehte hain, uska motion kaun sa motion kehlata hai? Spin motion. Ab agar dekha jaye ek work mein do motion perform karta hai, one is circular motion and the second is spin motion. Spin motion ki wajah se jiska time period hai spin motion ad ka jo spin motion hai uska time period hai 24 hours jiski wajah se din raat raat din mein convert hota hai aur jo circular motion hai uska time period hai 1 year 365 days jiski wajah se seasons change hote hain to hamara jo main topic hai amplitude ka first topic jo hai wo hamare paas hai angular displacement ab define karte hain ki angular displacement kya hai what is angular displacement? Angular displacement is defined as we say well, remember students, we have plane angle first chapter mein, say supplementary quantity mein, ek ta plane angle and the other solid angle. Wo jo plane angle ta, two dimensional angle ta, wo actually angular displacement. Ke hai. So let's start to what is angular displacement. Angular displacement. Angular displacement. Yeah. This is also called plane angle. This is called plane angle. Ka naam bhi de sakte hai. Plane angle. Now, how to define? First of all, how to define angular displacement? Yeah, plane angle. Let's define. So the angle subtended, MCQ ke de haas se definition important hai, the angle subtended by an arc length at the center of the circle is known as the angle subtended, it means the angle is called angular displacement. The angle subtended by an arc length at the center of the circle is known as plane angle. Circle ke center mein jo angle subtended ho ta, arc length ki wajah se, usko hum naam dete hain plane angle, which is also called angular displacement. This is the definition. This definition is also important for MCQ. This definition is also important for MCQ. Yeah, this is also defined as the ratio, the ratio of arc length, the ratio of arc length to the radius of a circle is known as is known as plane angle. The ratio of the arc length to the radius of the circle is known as plane angle. Now, this is a circle. This is the center of the circle, say O. This is the radius R. This is point A. From point A to point B, this is arc length, which is denoted by S. This is also radius. The angle subtended at the center of the circle by an arc length is known as plane angle which is called angular displacement. Now it is denoted by a Greek letter theta which is equal to the ratio of the arc length to the radius of the circle and the SI unit is radian. Radian is the SI unit. Symbolically it is denoted by RAD. This is the mathematical formula of angular displacement. The mathematical formula of the angular displacement theta is equal to S divided by R. What is S? S is arc length. What is R? Radius of the circle. What is theta? Angular displacement. It means, if you want to angular displacement, find karna hai, so you to kya chahiye? arc length and you want to R chahiye, radius. If you want to arc length, ये जो अर्क लेंथ है ये दिया जाए और रेडियस दिया जाए सो आप लोग अपनी लिए किस चीज को फाइंड कर सकते हैं 
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं रिमेंबर स्टूडेंट मैं यहां पर लिख सकता हूं जो द एस आई यूनिट इज द एस आई यूनिट इज रेडियो रेडियो इज द एस आई यूनिट एंड सिंबॉलिकली आर ए डी आर ए डी दिस इज द सिंबल ऑफ रेडियो If our plane is given, radius is given to find the angular displacement, just putting value and solve. For example, now the non-SI units, the non-SI units are degree, revolution, revolution, cycle. minutes minutes second or i'm sure you ask that to which one of the following are the non si units yeah is the which one of the following is the non si unit of plane angle means angular displacement तमाम ऑप्शन दिए जाए तो आप कहेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस अगर इस तरह कहा जाए जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन और अगर इस तरह दिया जाए जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसमें आपको दिया जाए डिग्री रिवॉल्यूशन रेडियन मिनट सेकंड साइकिल तो फिर आप ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन इस पर थोड़ा सा मजीद और भी डिस्कशन करते हैं रिलेटेड किस किसम के एमसी क्यू आ सकते हैं ये मैथमेटिकल फार्मूला है आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू जे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए एक हमें चाहिए अर्क लेंथ और दूसरा हमें चाहिए रेडियस आर तो अगर आपको अर्क लेंथ और रेडियस दिया जाए आप लोग अपनी लिए किस चीज को फाइंड कर सकते हैं चीता को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स मजीद इसमें हम कुछ एमसीक्यू के लिहाज से इसको मजीद डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेवोल्यूशन Which one is smallest degree? Revolution सबसे largest unit है उसके बाद radian है उसके बाद degree है minute और second को आप लोगों ने mathematics में discuss किया हुआ है लेकिन यहां पर जरूरत नहीं है सिर्फ आपको पता होना चाहिए ना अगर हमसे एम सी क्यू पूछा जाए या सुने स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर यह भी जो है एम सी क्यू के लिए हाथ से इंपॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द फॉर्मिंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता होना चाहिए नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज दिस इज अर्कल ये हमारे पास है सेंटर विच इज ओ दिस इज अ रेडियस आर नाउ दिस इज एन आर प्लेन से एस दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज टीटा नाउ स्टूडेंट इफ यू नो टीटा इज इक्वल टू द रेश ऑफ द आर प्लेन टू द रेडियस ऑफ द सर्कल which is measured in radian this is say equation 1 now students for example if the arc length is equal to the radius of circle if this arc length is equal to radius of the circle then what will be the angular displacement no angular displacement theta will be equal to replace s by r so r r cancel no theta will be equal to 1 radian The angular displacement is said to be one radian if the arc length of the circle is equal to radius. If arc length is equal to radius, then the angular displacement is said to be one radian. Now, for example, if the arc length is equal to double of the radius, then the theta will be equal to replace s by two r divided by r. This is radian. Now R R cancel. Now theta is equal to two radian. It means two theta depend upon R length. Theta depend upon R length. जितना हम R length को increase करेंगे, उतना angular displacement increase होगा. Greater the R length, 
greater will be the angular displacement. For example, students, आप से कहा जाए, MCQ आ जाए, किस किस का से, जो a circle of radius 10 centimeter, a circle of radius which is 10 centimeter. The earth length is covered, which is equal to say 5 centimeter. What will be the angular displacement in radius? So angular displacement is defined as so theta is equal to s by r into radian. S is 10 centimeter divided by 5 centimeter radian. Centimeter with centimeter. 5 ones are 5 twos are. Theta is equal to 2 radian. The angular displacement is 2 radian. By this formula, we can find the three things. If there are two quantities, theta, s or r, we can find the three parameters. So, the routine is equal to S divided by R. Now, students, by this formula, we can find three parameters, theta, S and R. Now, this formula is also written as S is equal to R theta. S is equal to R theta. S is equal to R theta. What is S? A plan. What is R? Where R is radius of the circle. What is theta? Where theta is angular displacements. Now from here, S is directly proportional to R if theta is constant. If theta is constant. Now students, the this is called linear displacement, which is also called tangential displacement, which is also called a plane. There is a direct relation between S and R if theta is constant. Now from here we can say to S1 divided by S2 is equal to R1 divided by R2. For example, we have two wheels having different radii. But the same revolution complete karte hai. what will be the linear displacement? Now for example, MCQ is ki sam hai? Two wheels, two wheels of radii ratio is three ratio four. Cover two revolutions. Then what will be the ratio of the linear displacement traveled? Now the ratio of the linear displacement is. 3 ratio 4. There is a direct relation. Greater the radius, for example, two wheels have. One wheel, total wheel has, two sir, bada wheel has. Jis wheel ka radius jada hoga, uska tangential displacement covered jada hoga. Matab uska jo linear displacement covered hoga, wo jada hoga. There is a direct relation, linear relation. The graph will also be a straight line. Now, for example, this is R, this is S, this is theta which is constant. The graph will be a straight line. The graph will be a straight line. It means the radius of the circle is directly proportional to the arc length. Second student, the S is directly proportional to directly proportional to angular displacement. Linear displacement means arc length is directly proportional to angular displacement if R is constant. If R is constant. If R is constant, other R हमारे पास constant है, so let's suppose two wheel of same radii, two wheels. Let's suppose we can write S1 by S2 is equal to theta1 divided by theta2. किस किस्म के MCQ आ सकता है? अगर हमसे कहा जाए कि दो wheels हैं, two wheels of same radii. दो wheels हैं जिनका radius सेम है। The ratio of the arc length covered is equal to four ratio seven. The ratio of the angular displacement travel is also four ratio seven. Greater the linear displacement, greater will be the angular displacement. There is a direct relation, linear relation between these two. Third. If S is constant, then the relation between R and theta is inverse. Remember, student, 
जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा इट मींस कि टीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कब इफ एस इज कांस्टेंट जैसे मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर है उनके आगे पहिए हैं और बैक पहिए हैं जो आगे पहिए होते हैं उनके रेडियल स्मॉल होते हैं जो बैक पहिए होते हैं उनके रेडियल लार्ज होते हैं लेट्स सपोज एक वो है ट्रैक्टर है और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो याद रखें जो रिवॉल्यूशन है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आगे पहियों का और पीछे पहियों का डिफरेंट होगा जिसका रेडियस कम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा जिसका रेडियस ज्यादा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम इनवर्स रिलेशन है मैं यहां से स्टूडेंट कह सकता हूं कि थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा 2 इज इक्वल टू r2 डिवाइडेड बाय r1 किस किस्म के एमसीक्यू आ सकता है फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए एमसीक्यू जी लेट्स सपोज अ ट्रैक्टर हैज टू व्हील्स कवर सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट s1 रेशियो s2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1 द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू व्हील इज 1 रेशियो 10 व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वर्स रिलेशन इट मींस 10 रेशियो 1 टॉपिक है नाउ ये जो कीटा है इट मे बी स्केलर मे बी फैक्टर चीटा जो है हमारे पास मे बी एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी स्केलर और मे बी मे बी वैक्टर टीटा जो है इसको हम स्केलर भी ले सकते हैं और टीटा को हम वैक्टर भी ले सकते हैं फॉर स्मॉल टीटा फॉर स्मॉल टीटा रिमेंबर स्टूडेंट्स नोट फॉर स्मॉल थीटा फॉर स्मॉल थीटा अगर थीटा हम स्मॉल लेते हैं इट ओबे वेक्टर अलजबा सो इट इज अ वेक्टर स्मॉल थीटा के लिए इसको वेक्टर कंसिडर किया जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मेरे पास है रेडियस This is also radius. If this is the arc length is a straight line, if the arc length is a straight line, it means linear displacement. So then the theta will be treated as a vector. The theta will be treated as a vector. Remember, student, for large theta, for large, for large theta, it does not obey. It does not obey vector algebra, so it is a scalar. ये क्या होगा scalar? आप से MCQ में पूछा जा सकता है कि angular displacement for small theta is a vector or scalar? For small theta it is a scalar. For large theta it is uh, sorry sorry. For small theta it is a vector. For large theta, it is a scalar. For example, if we take this arc length, this is say r, this is say r. Now this is not linear displacement. This is distance. If this is distance, then this will be treated as a scalar. So, फिर हम क्या करते हैं? इसको small small fragments में divide कर लेते हैं. और फिर जब small small fragments में इसको divide कर लेते हैं. तो अगर देखा जी दिस स्मॉल टीटा वेक्टर 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 तो हम को ऐड करते हैं तो याद रखिए फिर टीटा को हम कंसीडर करते हैं एज अ वेक्टर और इसके डायरेक्शन को फिर हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल के मुताबिक हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड रूल MCQ के लिए हाथ से इंपॉर्टेंट है आपसे कहा जा सकता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर तो आप कहेंगे वेक्टर 
अगर आपसे कहे कहा जाए तो फोर्समॉल टीटा इट इज स्केलर या वेक्टर सो आप कहेंगे फोर्समॉल टीटा इट इज वेक्टर अगर आपसे कहा जाए फॉर लार्ज टीटा सो आप कहेंगे तो इट इज स्केलर नाउ इसका जो डायरेक्शन है डायरेक्शन कैन बी फाइंड डायरेक्शन इसका हम फाइंड कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल द कर्ल फोर फिंगर शोस sense of rotation and the thumb will show direction the curl the curl four fingers shows sense of rotation and thumb shows direction the thumb will show direction remember students the angular displacement direction will always be along axis of rotation chahe angular displacement hai angular velocity hai angular acceleration hai angular momentum hai torque hai so you know, all angular parameter direction will be along axis of rotation means perpendicular to the plane note remember student a important note hai bata raha hu how lekin aapko pata hona chahiye all angular parameters chahe wo theta ho चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो एंगुलर एक्सेलरेशन हो एंगुलर मोमेंटम हो वगैरह वगैरह डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन आप सिर्फ सिक्यू में कहा जा सकता है और परपेंडिकुलर टू दिन और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द प्लेन of motion to the plane of motion how abhi isko jo hai discuss karte hain remember student all angular parameter direction will be perpendicular to the plane of motion ya along axis of rotation dono baatein same hai mcq ke lihaz se important hai aap se pucha ja sakta hai now students इंपॉर्टेंट है जो ऑल एंगुलर पैरामीटर्स ऑल एंगुलर पैरामीटर्स डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल यूजिंग राइट हैंड रूल द कर्ल फोर फिंगर शोस सेंस ऑफ रोटेशन एंड द थंब विल शोस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज आइदर अप आइदर डाउन हाउ नाउ फॉर एग्जांपल एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है आपसे कहा जा सकता है बॉडी है जो कि मूव कर रही है एंटी क्लॉक वाइस बॉडी मूव एंटी क्लॉक वाइस एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है एंटी क्लॉक वाइस इफ अ बॉडी मूव एंटी क्लॉक वाइस रिमेंबर स्टूडेंट द कर्ल फोर फिंगर्स शोज द सेंस ऑफ रोटेशन ये तम आपकी तरफ है Now the angular displacement direction is out of the boat. When a body moves in anti-clockwise, now the direction of angular displacement is out of the boat. If the plane will move for that, the body moves in anti-clockwise direction, so the thumb will indicate the direction of angular displacement. यहाँ पर जो angular displacement का direction है, वो ये है. This is theta, which is positive. अगर theta positive है, तो theta positive means that the body must move. in anti clockwise direction the sense of rotation is anti clockwise now agar koi body move kar rahi hai say clockwise this is a clockwise then body move clockwise body agar clockwise move kar rahi hai this is a clockwise this is clockwise the direction of angular displacement is into the boat agar hum isko plane mein le le body move going anti clockwise the thumb shows the direction of angular displacement yahan par jo theta hai that is negative t 
टीटा का पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना ये सिर्फ और सिर्फ आपको सेंस ऑफ रोटेशन के बारे में बताता है जो आइडर बॉडी मूव क्लॉकवाइज या आइडर बॉडी मूव एंटी क्लॉकवाइज If theta is positive, remember students. Note if theta is positive, the body moves moves anti-clockwise. Anti-clockwise. If theta is negative, body moves clockwise. टीटा का पॉजिटिव होना और टीटा का नेगेटिव होना ये हमने सेंस ऑफ रोटेशन बताता है जो आइडर बॉडी मूव एंटी क्लॉकवाइज या बॉडी मूव क्लॉकवाइज नाउ स्टूडेंट्स आपसे ये भी पूछा जा जब पूछा जा सकता है कि ये प्लेन है से ये मैं दो प्लेन से ले रहा हूं यहां पर मैं डॉट और यहां पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं डॉट ऑफ क्रॉस ऑलरेडी आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द बोर्ड क्रॉस का मतलब होता है इनटू द बोर्ड व्हाट इज द मोशन सही था मोशन कौन सा मोशन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो देखिए डॉट मींस आउट ऑफ द बोर्ड आप की तरफ डॉट आप की तरफ है तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन यहां पर क्या है एंटी क्लॉकवाइज दिस विल बी थीटा व्हिच इज पॉजिटिव अगर इसकी बात करें क्रॉस क्रॉस का मतलब ए टू द बोर्ड सो द बॉडी मूव्स इन क्लॉकवाइज द सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज एंड द थीटा इज नेगेटिव तो यहां से हमने ये सीखा कि थीटा का पॉजिटिव होना और थीटा का नेगेटिव होना ये क्या बताता है सेंस ऑफ रोटेशन बताता है जो आइदर बॉडी मूव क्लॉकवाइज या आइदर बॉडी मूव एंटी क्लॉकवाइज it is either positive it is either negative shows to the body move clockwise or anti clockwise agar isko hum screw method se discuss kar le screw method for example if we take two screws If we take two screws, now <clears throat> this is two screw. One is screw first, and the second is screw second. For example, if this is tight, if this is tight. अगर इसको हम टाइप करते हैं सो ये डाउनवर्ड आएगा डाउनवर्ड और जो डाउनवर्ड होता है टीटा अगर डाउनवर्ड है तो उसको हम क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं टीटा इज नेगेटिव फॉर डाउनवर्ड टीटा इज नेगेटिव फॉर डाउनवर्ड टीटा इज नेगेटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि बॉडी ये जो स्टीम है ये एंटी क्लॉक वाइस मूव कर रहा है अगर टीटा को एंटी क्लॉक वाइज सॉरी 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 टीटा को क्लॉक वाइज मूव किया जा रहा है क्लॉक वाइज टीटा को मूव किया जा रहा है क्लॉक वाइज सो अगर टीटा को क्लॉक वाइज मूव करते हैं सो जो हमारे पास स्क्रू है वो टाइप होगा स्क्रू को जब हम टाइप करते हैं सो वो क्लॉक वाइज मूव करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड और अगर इसको हम लूज करते हैं So, फिर जो डीटा होगा वो पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा अनटाइट मतलब इन लूज सही था ये अपवर्ड मूव करेगा तो याद रखिए इस केस में चीटा अगर टाइट करते हैं चीटा नेगेटिव और अगर लूज करते हैं मतलब अनटाइट करते हैं तो चीटा क्या होगा पॉजिटिव तो ये हमारे पास एंटी क्लॉक और ये हमारे पास क्लॉक इसका मतलब है कि अगर हमने किसी नट को रस्टी नट को क्या करना है टाइट करना है सो इट मस्ट बी रोटेट इन क्लॉक वाइज अगर क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे इट विल कम डाउन और अगर लूज करना है सो इट मस्ट बी रोटेट इन एंटी क्लॉक वाइज 
सो ये भी जो है हमसे पूछा जा सकता है इसके बाद अगर कुछ एमसीक्यूज इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लें याद रखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये टू डायमेंशन मोशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज प्लेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है अगर कोई बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो ये हमारे पास टू डी में आता है टू डायमेंशन में आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टू डायमेंज क्योंकि सर्कल की बात हो रही है अगर फॉर एग्जांपल से मैं यहां पर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर दू लेट सपोज आपसे स्टूडेंट्स कहा जाए कि हमारे पास हम चलो फर्स्ट ले लें एक्स वाई प्लेन सो जो टीका होगा वो होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस और अगर हम प्लेन ले रहे वाई जेड वाई जेड प्लेन ले रहे तो जो टीका होगा वो होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर स्टूडेंट हम ले रहे जेड एक्स प्लेन तो फिर जो टीका होगा वो होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस वो होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस टीका बिल भी अलॉन्ग वाई एक्सिस नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया टीटा हमारे पास बराबर है टीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर विच इज मैर इन एस आई यूनिट रेडियम अब अगर हम बात करें फुल सर्कम फैरस की दिस इज अर्कम फैरस ऑफ अ सर्कल द मैक्सिम आर्कलेंथ इज सर्कम फैरस ऑफ सर्कल जो मैक्सिम आर्कलेंथ होता है मैक्सिम आर्कलेंथ वो कितना हो सकता है वो हो सकता है सरकम फैंस सरकम फैंस किस चीज का सरकम का और ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम आर्कलेंथ होता है वो होता है सरकम फैंस जो के बराबर होता है टू पाए आर देखते हैं कि जो मैक्सिमम आर्कलेंथ है इसकी वजह से कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो सकता है सो डीटा इज इक्वल टू एस एस की जगह आ जाएगा टू पाए आर डिवाइडेड बाय आर जो रेडियंट कैंसल तो जो टीटा है दिस विल बी द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू टू बाय रेडियंट द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर इन सर्कल इज टू बाय रेडियंट इससे मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो सकता इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है द मैक्सिम आर प्लेन इज इक्वल टू टू एंड दिस इज ट्वेंटी टू बाई सेवन Which is also written as 44 by 7 radian. The maximum arc length is also written as uh, maximum angular displacement in the circle. Two and pi is 3.14 radian, which is also written as 6.28 radian. So, if the MCQ me asks that, that the maximum arc length is 2 pi r, how much angular displacement covered? So option A is two pi radian, forty-four by seven, six point two eight. All so all options are the correct option. The most option to have both correct option. है. Remember students, ये जो हमारे पास maximum maximum angular displacement है, that is independent of the maximum angular displacement is independent independent of radius diameter area or tamam option correct hai chahe main circle ye circle leta hu चाहे सर्कल ये ले रहा हूं चाहे मैं ये ले रहा हूं अब मैक्सिमम आर्कलेन की वजह से यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा ये भी टू पाई रेडियन के बराबर होगा यहां पर जो कवर होगा ये भी टू पाई रेडियन के बराबर होगा और यहां पर जो कवर होगा ये भी टू पाई रेडियन के बराबर होगा मैक्सिमम आर्कलेन की वजह से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा 
वो हमारे पास न तो रेडियस पे डिपेंड करेगा सर्कल के रेडियस पे न डायमीटर पे न एरिया पे मैक्सिमम लेंथ जो है वो है सर दफेरस विच कंटेन थ्री सिक्सटी डिग्री मीन्स वन रेवल्यूशन सो स्टूडेंट्स इट मीन्स जो वन रोटेशन कंटेन टू पाई रेडियन इट मीन्स जो जो पाई रेडियन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री Which is equal to one revolution. Two pi radian is equal to three sixty degree, which is equal to one revolution. As a student, M C Q comes out to convert degree into radian, or radian into degree. Let's is par kuch bahas karte hain. A student jo maximum arc length hota hai, wo kitna angle subtract karta hai? Two pi radian. Which is equal to two pi radian is equal to three sixty degree. Two pi radian is equal to three sixty degree. Now, since you get a half important, ha, you say to have the half as well. Dividing by two, dividing by two both sides. So you will get a pi radian is equal to one eighty degree. This is since you get a half as important. Ha, so one eighty degree contain. How much radian pi radian? Now, student, dividing by two both sides, dividing by two both side. So this will be pi by two radian is equal to ninety degree MCQ. के लिए हाँ से important है आपसे कहा जा सकता है कि ninety degree angular displacement is equal to dash radian, which is equal to pi by two radian. Again, dividing by two, dividing. By to both side, so we will get pi divided by four radian is equal to forty-five degree. ये भी हम सीखों के लिए हाँ से important है. Students, already हम जानते हैं कि हमारे पास pi radian बराबर है one eighty degree. अगर हम कहेंगे dividing by three both sides, so ये हो जाएगा pi divided by three. Radian is equal to 180 by 360. Degree. It means the angular displacement is given. So the angular displacement is 60 degree. Then convert the 60 degree into radian. So your answer should be pi by 3. Again divided by 2. Divided by 2. It means the pi divided by 3. Radian is equal to 60 degree. Dividing by Two. If we divide by two, we will get pi by six. Radian is equal to thirty degree. Students, हम से पूछा जा सकता है, check and work. या thirty degree angular displacement in radian will be how much? No pi by six. Again, dividing by two. Dividing by two, both side. So we will get pi by twelve. Radian is equal to 15 degree. It means the 15 degree contains pi by 12 radian. So, why make shortcut? Pana? Already, we know that the pi radian is equal to 180 degree. So, pi will go to the other side. It means the one radian is equal to 180 divided by pi. If one radian is equal to one eighty by pi, so m into one radian is equal to m into one eighty divided by pi d. This is a converter by which we can convert n radian into n into dash d. 
फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए एमसीक्यू में लेट्स एमसीक्यू दिया जाए के थ्री पाई डिवाइडेड बाई टू रेडियन इज इक्वल टू डेश डी थ्री पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू रेडियन इज इक्वल टू डेश डी सो ऑलरेडी स्टूडेंट नो अन्वर्टर एन इन टू वन रेडियन इज इक्वल टू एन इन टू वन एटी डिवाइडेड बाई पाई अगर वन रेडियन बराबर है वन एटी बाई पाई के So multiply by three pi by two both sides. N की जगह आ जाएगा three pi divided by two into one. So ये हो जाएगा radian. N की जगह आ जाएगा three pi divided by two और ये हो जाएगा one eighty degree. Solve करने to one side to ninety side. और ये जो pi है pi pi के साथ three into ninety to seventy degree. It means So three pi by two radian is equal to two seventy degree. Such type of MCQ, we can ask from the student. Student, in this case, remember that we have one radian is equal to one eighty by pi. If we put the value of pi, three point one four, so we will get fifty seven point three degree. It means that one radian is equal to 57.3 degree. A gradient, <coughs> one gradient angular displacement is equal to 57.3 degree. So we can get something to n into one gradient is equal to n into 57.3 degree. अब अगर for example students हमसे MCQ में कहा जाए कि आप लोग हमें बताएं 10 gradient is equal to how much degree multiply 10 both side. 100 radian is how much degree? Multiply 100 both side. इसके अलावा students यहाँ पर हमने एक formula पढ़ा है कि theta is equal to s divided by r radian. अगर आप से answer radian में पूछे तो फिर तो अगर आप length और radius given है just put the value and solve. लेकिन अगर आपको अर्थ length given है और radius given है और answer आप से degree में पूछे so radian के बजाय मैं लिख सकता हूँ student जो टीटे इसी पर जो एस डिवाइडेड बाय आर और रेडियन बराबर है किस चीज के 57.3 डिग्री ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि अगर आपको अर्थ लेंथ दिया जाए रेडियस दिया जाए और आपसे कहा जाए जो व्हाट इस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डिग्री जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉफ्ट हाँ ये तो हमारे पास इस ये ये तो हमने रेडियन इनटू डिग्री अब अगर हमसे डिग्री इनटू रेडियन कहा जाए डिग्री इनटू रेडियन स्टूडेंट हम जानते हैं जो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 बोथ साइड तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन नो एन इनटू 1 डिग्री इज इक्वल टू एन इनटू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन ये भी हमारे पास एक शॉर्टकट है कि अगर हमसे हमें डिग्री दिया जाए और हमसे कहा जाए जी कन्वर्ट इट इनटू रेडियन हाउ लेट्स फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए जी थर्टी डिग्री या चलो फोर्टी फाइव डिग्री इज हाउ मच रेडियन सो देखिए फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू पाइ बाय फोर रेडियन देखते हैं एन की 45 multiply pi divided by 180 radian. 45 ones are 45 fours are. The answer is pi divided by 4 radian. It means so this is also a converter by which we can convert degree into radian. Students, यहाँ से अगर 1 degree बराबर है pi divided by 180. इसको मैं लिख सकता हूँ पाइ बराबर है 3.14 डिवाइडेड बाय 180 इससे आ जाएगा 0.0174 रेडियन वन डिग्री इज इक्वल जो हमसे क्यों के लिए हाथ से इम्पोर्टेंट है वन डिग्री इज इक्वल जो 0.0174 रेडियन या एन इनटू वन डिग्री इज इक्वल जो एन इनटू 0.0 
फोर या दिस इज आल्सो रिटर्न एज 1.74 मल्टीप्लाई पेंट इज टू पावर माइनस टू रेडियन तो ये हमारे पास कुछ कन्वर्टर्स है एन के बारे में हमें पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एक और फार्मूले भी बताता हूं यहां पर हमारे पास टीचा बराबर है एस डिवाइडेड बाय आर और ये हो जाएगा रेडियन लेकिन चलो इसको यहां पर जो है तफसील से डिस्कस करते हैं खास स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि टीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर इन टू रेडियन इफ एस इज गिवन आर इज गिवन टू फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जस्ट टू टी वी यू एंड सॉल्व नाउ टीटा इज इक्वल टू अगर मैं इस तरह करूं एस डिवाइडेड बाय आर टू पाई को मल्टीप्लाई भी कर लूं और टू पाई को डिवाइड भी कर लूं कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं टू पाई आर दिस इज सर्कमफेंस सो टू पाई इन टू आर प्लेन एंड दिस इज सर्कमफेंस टू पाई आर इज सर्कमफेंस व्हिच इज मेजर इन रेडियन किस किस्म के एमसीक्यू आ सकता है आपसे कहा जा सकता है चे फॉर एग्जांपल एमसीक्यू चे अ सर्कल ऑफ सर्कमफेंस अ सर्कल ऑफ इज टेन सेंटीमीटर द एंगल द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर इफ अर्थ लेंथ इज फाइव सेंटीमीटर सो फिर जो डीटा होगा वो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टू बाय अर्थलाइन डिवाइडेड बाय सर्कल टू बाय इस थ्री पॉइंट वन फोर अर्थलाइन इस फाइव सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टेन फाइव वन जा फाइव टू जा टू टू के साथ नोट आंसर इस थ्री पॉइंट वन फोर रेडियन थ्री पॉइंट वन फोर रेडियन So the angular displacement is 3.14 radian. Yeh angular displacement, agar ham se pucha jaye, kis cheez mein se degree mein, so fir ham keh sakte hain 3.14 or one radian barabar hai 57. Just ko solve kar lein, the answer will be in degree. Ab students thoda sa analog clock ki taraf aate hain. Analog clock. Analog clock. Clock. A clock, clock, a clock which give informations about hour, minute, and second. ये इसमें सबसे बड़ा लीडर है, ये दरमियाना वाला है और ये सबसे छोटा लीडर है. याद रखें इसमें तीन लीडर्स हैं. One is hour hand, the second is minute hand, and the third is second hand. What is hour hand? What is minute hand? And what is second hand? Or kis kis sam kis 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 which give info about which give info about hours is known as analog clock yaad rakhi agar main yahan par say this is 12 o'clock this is say 3 this is say 6 this is say 9 this is 1 this is 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. 
ये हावर हैंड है अगर मैं आपसे कहूं ये जो हावर हैंड है ये एक चक्कर मतलब वन रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है तो ट्वेल्व आवर्स जब बारह घंटे गुजरते हैं ट्वेल्व आवर्स तो ये टू पायरेडियन एंगल सब्सटेंट करता है वो एक चक्कर वन रिवोल्यूशन मीन सर सर्कल विच इज ऑल्सो इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री विच इज ऑल्सो इक्वल टू वन रिवोल्यूशन जब बारह घंटे ये एक चक्कर हावर हैंड एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करता है सो कितना एंगल सब्सटेंट करता है कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है टू पायरेडियन कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है थ्री सिक्सटी डिग्री कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वन रिवोल्यूशन तो फिर यहां से मैं कह सकता हूं कि ट्वेल्व आवर्स इज इक्वल टू टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व बोथ साइड तो यो देखो वन आर इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय सिक्स रेडियन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर बाय हावर हेड आफ्टर वन आर इज पाई बाय सिक्स जब ये नीटर ट्वेल्व से आती है वन की तरफ तो कितना एंगल बन जाता है द एंगल सब्सटेंडेड इज पाई बाय सिक्स रेडियन अब मैं यहां से कह सकता हूं जे एन इंटू वन आवर इज इक्वल टू एन इंटू पाई डिवाइडेड बाय सिक्स रेडियन अगर मुझसे कहा जाए कि द एंगल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय हावर हैंड आफ्टर थ्री आवर्स मल्टीप्लाई थ्री बोल साइड आफ्टर टू आवर मल्टीप्लाई टू बोल साइड After four hours, multiply four both sides. Similarly, students, may I say yes or no? Because when twelve hours go by, so how much angle is there? Three hundred and sixty degrees means divided by twelve both sides. So one hour is equal to three hundred and sixty by twelve. The answer is thirty degrees. इसका मतलब है जब 12 से 1 तक ये रीडर 12 से 1 तक आता है तो डिग्री में कितना एंगल सब्सटेंड करता है डिग्री में कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 30 डिग्री सो so, फिर मैं यहां से कह सकता हूं कि n 1r is equal to n 30 डिग्री अगर मुझसे कहा जाए कि एंगल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय हावर हैंड आफ्टर 3 आवर्स मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड इन डिग्री After four hour, multiply four both side. After six hour, multiply six both side. Now, students, जब two बार घंटे गुजरते हैं twelve hours, so हमारे पास एक revolution complete होता है. So one hour is equal to one divided by twelve revolution. एक घंटे में एक घंटा जब गुजरता है तो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं या कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है इन रिवॉल्यूशन 1/12 मैं कह सकता हूं कि n 1r is equal to n 1/12 रिवॉल्यूशन अब से क्यों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है इसका मतलब है कि अगर मुझसे एमसी क्यू कहा जाए कि आफ्टर 1 आवर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय हावर है हावर एंड की बात है A option is pi by six radian. B option is thirty degree. C option is one by twelve. Or D option to have one all. So you have to name them. All options are the correct option. The most options correct options are. If, for example, you are saying that three hours is equal to dash radian. So, अगर देखा जाए ऑलरेडी हम जानते हैं कि वन आर इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स रेडियन मल्टीप्लाई थ्री बोर्ड साइड वन इंटू थ्री थ्री आर थ्री पाई बाई सिक्स जो के बराबर है पाई डिवाइडेड बाई टू रेडियन सिमिलरली यही हमसे क्यों हमसे इस तरह पूछा जाए कि थ्री आवर्स इज इक्वल टू डेश डिग्री ऑप्शन दिए जाए सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वन आर बराबर है थर्टी डिग्री जो थ्री आर मल्टीप्लाई थ्री बोर्ड साइड जो थ्री आर इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एमसीक्यू इस तरह पूछा जाए अगर हमसे कहा जाए 
कि थ्री आवर्स में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है रेवोल्यूशन में सो फिर आप कहेंगे ऑलरेडी हम जानते हैं कि वन आर इज इक्वल टू वन बाई ट्वेल्व ऑफ द रिवोल्यूशन बट इक्वाई थ्री बोर्ड साइड नो थ्री आवर इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई करें थ्री बाई ट्वेल्व विच इज इक्वल टू वन ओवर फोर ऑफ द रिवोल्यूशन इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास क्लॉक है से दिस इज ट्वेल्व दिस इज वन दिस इज टू थ्री एंड सो वन नीडर अगर ट्वेल्व से आती है वन की तरफ तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर वन आर वी कैन राइट पाई बाई सिक्स रेडियन का एंगल बनता है विच इज ऑल्सो रिटर्न आइस थर्टी डिग्री विच इज ऑल्सो रिटर्न आइस वन ओवर ट्वेल्व ऑफ द रिवोल्यूशन वन ओवर ट्वेल्व ऑफ द रिवोल्यूशन तो सच टाइप ऑफ एनसी क्यू इससे रिलेटेड पेपर में आ सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिछली मरतब भी इससे रिलेटेड एनसी क्यू आए थे लेकिन वो एंगुलर बिलासिटी से रिलेटेड थे अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है तो आप एंगुलर बिलासिटी बसानी फाइन कर सकते हैं अब स्टूडेंट ये तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की हावर हैंड की अब अगर हम बात कर लें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मिनट हैंड नेक्स्ट अगर हम मिनट हैंड ले लें कि मिनट हैंड में हमारे पास क्या सिचुएशन होगा व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मिनट हैंड नाउ मिनट हैंड मिनट हैंड अडल इन एन अलॉक क्लॉक विच गिवेन फॉर्मेशन अबाउट मिनट्स इज नोन एज मिनट हैंड ये जो हमारे पास ये क्लॉक है से दिस इज ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव दिस इज वन वन ओ क्लॉक वन टू थ्री फोर फाइव दिस इज टू वन टू थ्री फोर फाइव से दिस इज थ्री अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स ये जो मिनट हैंड है मिनट हैंड लेट सपोज इसी तरह आप लोग आते जाएंगे से दिस इज सिक्स से दिस इज नाइन एंड सो वन अगर मैं आपसे कहूं ये जो मिनट हैंड है ये एक चक्कर सिक्सटी मिनट्स में एक चक्कर कंप्लीट करता है एक चक्कर से बोला टू पाए मीन्स टू पाए रेडियन मीन्स थ्री सिक्सटी डिग्री मीन्स वन रेवोल्यूशन जब सिक्सटी मिनट गुजरते हैं तो टू पाए रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है या थ्री सिक्सटी एक ही बात है डिग्री में या वन रेवोल्यूशन तो फिर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिक्सटी मिनट्स इज इक्वल टू टू पाए रेडियन टू डिवाइडेड बाय 60 बोथ साइड सो ये हो जाएगा बोथ साइड सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा वन मिनट इज इक्वल टू पाए डिवाइडेड बाय 30 क्या रेडियन एक मिनट जब ये नीडट यहां से आती है यहां तक तो एक मिनट में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन कवर होता है योर आंसर शुड बी पाई बाई थर्ट तो फिर स्टूडेंट में कह सकता हूं कि एन इन टू वन मिनट इज इक्वल टू एन इन टू पाई डिवाइडेड बाय थर्टी क्या रेडियन अब अगर मुझसे कहा जाए कि आफ्टर टू मिनट एन की जगह टू आफ्टर टेन मिनट एन की जगह टेन The angular displacement covered by minute hand after 15 minutes. No, n into 1, 15 minutes is equal to 15 pi by 30, which is equal to pi by 2. Students, मैं कह सकता हूँ जब 60 minutes complete होते हैं, तो angular displacement cover होता है degree में 360 degree divided by 60 both साइन से हो जाएगा वन मिनट इज इक्वल टू सिक्स डिग्री तो फिर हम यहां से कह सकते हैं अगर वन मिनट जब गुजरता है तो सिक्स डिग्री का एंगल सबसे होता है सो एन इंटू वन मिनट 
is equal to n into 6 degree. Our students, other would say that after 10 minutes, the angular displacement covered by middle hand in degree. So 10 into 1, 10. 10 minutes is equal to 60 degree. 10 minutes is equal to 60 degree. 15 minutes ke baad degree mein, to isi tarah MCQ mujh se puchhe ja sakte hain. Third students, jab 60 minutes ko zarte hain, to kitne revolution complete hoote hain? One revolution. Divided by 60, divided by 60 both side. So one minute, is equal to 1 by 60 of the revolution. So n into 1 minute is equal to n into 1 over 60 of the revolution. This means that if one minute is how revolution complete hote hai? 1 over 60 revolution complete hote hai. 2 minutes mein multiply 2 both sides. 300 minutes mein multiply 3 both sides. So here the students जब एक मिनट गुजरता है तो एक मिनट के गुजरने के बाद डिग्री में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है पाई बाय 30 पाई बाय 30 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है पाई बाय 30 रेडियन सही ना पाई बाय 30 रेडियन एक मिनट के गुजरने के बाद डिग्री में कितना एंगल बन, बन जाता है या कवर हो जाता है 60 और रिवॉल्यूशन में 1 ओवर 60 एक मिनट के गुजरने के बाद यहां पर जब एक मिनट गुजरता है सो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है बाय मिनट है पाई बाय 30 रेडियन व्हिच इज आल्सो 6 डिग्री व्हिच इज आल्सो 1 ओवर 60 ऑफ द रिवॉल्यूशन नेक्स्ट स्टूडेंट्स लास्ट अगर हम बात करें सेकंड हैंड सेकंड हैंड A needle in an analog clock which give information about seconds. This is 12, this is 1, and so on. This is 3, 6, 9. Now, this is the second hand. This second hand. This is the second hand. Remember, student, this is the second hand. 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 60 seconds में एक चक्कर कंप्लीट करता है। सो so, फिर एक सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? डिग्री में क्या होगा? रिवॉल्यूशन में क्या होगा? और रेडियन में क्या होगा? नाउ ये जो सेकंड हैंड है, ये 60 सेकंड्स में एक चक्कर मींस टू पाई रेडियन, मींस 360 डिग्री, मींस वन रिवॉल्यूशन। लिख सकते हो? य अब स्टूडेंट्स 60 सेकंड्स में 2 पाई रेडियन कवर होता है सो so, 1 सेकंड में पाई डिवाइडेड बाय 60 सॉरी डिवाइडेड बाय 60 बोथ साइड्स हो जाएगा पाई बाय 30 1 सेकंड के गुजरने के बाद कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है बाय सेकंड हैंड पाई बाय 30 रेडियन और एक मिनट के गुजरने के बाद पाई बाय 30 रेडियन दोनों का आंसर सेम है मैं यहां से कह सकता हूं कि n into 1 रेडियन इज इक्वल टू n into pi divided by 30 क्या रेडियन अब अगर हमसे कहा जाए जे सॉरी सॉरी अल्लाह अगर हमसे कहा जाए कि 5 सेकंड्स के बाद कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बाय सेकंड हैंड मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड 10 सेकंड के बाद मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड स्टूडेंट्स 60 सेकंड्स जब कंप्लीट होते हैं तो एक चक्कर मींस 360 का डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो डिवाइडेड बाय 60 बोथ साइड्स सो ये हो जाएगा 1 सेकंड is equal to 360 by 60, 60. So n into 1 second is equal to n into 6 degree. This means that after 1 second, ke guzarne ke baad, kitna angular displacement degree will cover? 6 degree. After 1 minute, after 
कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा डिग्री में 6 डिग्री बोथ आर सेम देखिए वो मिनर हैंड है और ये सेकंड हैंड है इसी तरह स्टूडेंट्स 60 सेकंड जब गुजरते हैं तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 आवर 60 ऑफ रिवॉल्यूशन सो n 1 सेकंड इज इक्वल टू n 1 आवर 60 ऑफ रिवॉल्यूशन अगर आपसे कहा जाए 10 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रिवॉल्यूशन बताएं तो जस्ट वन रिवॉल्यूशन सॉल्व लॉस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड बता ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हुआ लेकिन बहरहाल आफ्टर 1 सेकंड हाउ मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन डिग्री चलो पहले जो है रेडियन सेकंड डिग्री और थर्ड में आपसे पूछ रहा हूं रिवॉल्यूशन तो 1 सेकंड के गुजरने के बाद रेडियन में पाई बाय 30 डिग्री में 6 डिग्री रिवॉल्यूशन में 1 आवर 60 इसका मतलब है अगर एफसी क्यू हमसे कहा जाए कि 1 सेकंड इज इक्वल टू डैश ए ऑप्शन पाई बाय 30 रेडियन 6 डिग्री 1 आवर 60 रिवॉल्यूशन ऑन सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट all options are the correct option is for students have to practice kari dar mein you can practice make a man perfect is related mcq must aate hain is se related agar aapko angular displacement cover by hover hand minor hand or second hand aata hai to iske baad hum angular velocity discuss karenge so angular velocity se pichli matlab mein bhi question aaya tha aur is se related aksar question aata hai thank you so much best of luck to the office